Mám pocit, že sa nám ten televízny deň z roku 1989 pekne posúva. Ale po tom náročnom majáku by sme si mohli dať niečo ľahšie. Áno, veď aj popoludne na obrazovkách v tom čase patrilo mladým ľuďom najmä, aj deťom samozrejme. Tie mali svoje najmä víkendy, v ktorých sa im prihovárali napríklad v reláciách malý televízny kolotoč Drobček, ten sa postupne zbavoval ideológie, ako sa blížil ten november. Alebo slnečko na rukavičke bolo, tam učinkovali ruky rukaté ešte stále. Alebo ten mím Valentín, alebo ten, tá známa postavička, no, viem, vysoká, uh, nosatá. Ten veľký. No, uh, taký hlas mal smiešný. Uh, Raťa fakt plachta, áno, Raťa. presne tak. Ten tam učinkoval, alebo potom pre, stalši, pre staršiu mládež eh, bol televízny klub mladých, alebo pionierská lastovička. Zaujímavé na tom televíznom klube mladých bolo to, že sa vysielal na striedačku z Bratislavského, Košického, Brnenského a Pražského televízneho štúdia. Takže to bolo naozaj... To, to bolo čo? Ja neviem, nejaký... Duch z minulosti? Asi som zabudol zavrieť nejakú e, filmovú krabicu. Okay. Za spoluprácu, pripomienky pochvalné i kritické, názory, postrehy, rady. Za spoluvytváranie a dotváranie programu televízie, ktorá patrí vám. Lebo nie dlho bola akýmsi technickým zázrakom. Rýchlo sa stala našim každodenným spoločníkom ako najmodernejší a najúčinnejší prostriedok šírenia informácií a propagandy, vedeckých poznatkov, kultúry, umenia i ušlachtilej zábavy, ktorý nielen zaznamenáva a sprostredkuje, ale jej sám organizátorom a podnecovateľom, stálym hosťom našich domácností. A ak rok 1956 je začiatkom, potom rok 1970 je pokračovateľom. 9. mája začína vysiať náš druhý program s koncepciou alternatívnosti, s možnosťou voľby ako obsahový, žánrový a rečový kontrapunkt k prvému programu, postupne sa profilujúc ako program s národnou koncepciou. A to pre tvorcov znamená prichádzať s novými nápadmi, ísť dopredu.